Et bonjour et bienvenue pour ce nouveau guide consacré à Emudec avec au programme aujourd'hui Dolphin, l'émulateur pour la Gamecube et la Wii de Nintendo. Mais avant toute chose, les petites précisions habituelles. Tout d'abord, je pars du principe que vous savez désormais bien utiliser le Steam Deck et que vous avez bien installé Emudec, de préférence sur une carte SD. Ensuite, je ne détaillerai pas ici où et comment vous procurez les différents fichiers nécessaires au bon fonctionnement de l'émulateur et des jeux. Enfin, je ne vais ici vous apprendre que les bases de l'émulateur. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous encourage à expérimenter par vous-même ou à effectuer des recherches sur Internet. Pour commencer, un petit détour par Emudec pour installer la reconnaissance du gyroscope du Steam Deck. Pour cela, il n'y a rien de plus simple, il suffit d'utiliser l'outil de gyroscope. Dolphin n'ayant pas besoin de fichiers BIOS ou firmware pour fonctionner, passons directement à son lancement. Comme d'habitude, vous trouverez l'émulateur dans l'application Launcher, rubrique Games. Et comme d'habitude, vous pouvez en profiter pour ajouter un raccourci sur le bureau. Pour configurer Dolphin, il suffit de cliquer sur Options dans la barre de menu en haut et de choisir la catégorie souhaitée, ou de cliquer directement sur Config. Dans la rubrique Interface, vous pourrez changer la langue de l'émulateur, tandis que dans les rubriques Gamecube et Wii, vous pourrez changer la langue du système émulé. A noter que pour que les modifications soient prises en compte, il faut redémarrer l'émulateur. Si vous avez installé la reconnaissance du gyroscope du Steam Deck, alors dans la catégorie Manette, si vous cliquez sur Configurer, vous pouvez modifier le type de manette reconnu pour DSU Client Steam Deck Giro, qui correspond au Steam Deck avec la reconnaissance du gyroscope. Cela vaut tout autant pour la Gamecube que pour la Wii. Pour ajouter un jeu, la méthode est toujours la même. Il suffit de copier le ou les fichiers nécessaires au bon fonctionnement du jeu vers l'un des emplacements suivants. Primary pour votre carte SD, Emulation, ROMs, Wii pour les jeux Wii, Primary, Emulation, ROMs, Gamecube pour les jeux Gamecube. Puis retournez dans Dolphin et cliquez sur Rafraîchir si besoin pour avoir la liste de vos jeux. Au passage, dans le menu affichage en haut, vous pouvez changer l'affichage des jeux sous la forme d'une liste, ce qui est quand même bien plus pratique. Vous pouvez modifier les paramètres d'un jeu en faisant un clic droit dessus ou en sélectionnant Propriété. Étant donné qu'il s'agit au fond du même émulateur que Prime Hack, je rappelle que décocher Synchroniser le thread du GPU dans l'onglet Configuration du jeu peut rendre le jeu plus fluide en plus de régler un petit problème de saturation audio. Mais si vous n'avez aucun problème en laissant l'option cocher, aucune raison de changer l'option. Sinon, vous pouvez également vous rendre sur le wiki de Dolphin pour y rechercher votre jeu et trouver quelques conseils de configuration et d'amélioration. Enfin, pour lancer un jeu à partir de l'émulateur, vous pouvez simplement doubler cliquer dessus ou les sélectionner et cliquer sur Démarrer. En mode gaming, Emudec ne propose pas de modèle spécifique à Dolphin. Le modèle manette de base est donc a priori suffisant. Néanmoins, vous pouvez toujours trouver des configurations de la communauté suivant les jeux. Dolphin dispose bien entendu de son propre site officiel et en français, fr.dolphin-emu.org, mais également d'un wiki, wiki.dolphin-emu.org, qui vous sera bien utile pour obtenir des informations sur les jeux que vous souhaitez émuler. A noter également que le forum regorge de packs de textures HD pour améliorer vos jeux. Voilà, ce sera tout pour ce petit guide pour configurer et lancer rapidement un jeu Gamecube ou Wii avec Dolphin. Je rappelle qu'avec l'outil Steam ROM Manager d'Emudec, vous pouvez choisir les raccourcis que vous voulez afficher sur l'interface de Steam en mode gaming. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. The nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by next generation special forces being led by members of Foxhound. They are demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon.
you will have two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the President of Armstech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike and stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. SDV gets as close as it can. Dispose of it. From there on, you'll have to swim. High Tech Special Forces Unit Foxhound. Your former unit, and one that I was the commander of. So they're still around. There are six members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mantis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, Master of Disguise. Falcon Raven, Giant and Shaman. And Revolver Ocelot, Specialist in Interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound Squad Leader, Liquid Snake. Liquid Snake? weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As always, this is a one-man sneaking mission. Weapons and equipment OSP. Yes. This is a top secret black op. Don't expect any official support. Stay alert. He'll be through here. I know it. I'm going to swap down a couple of bothersome flies. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up. 
Just as I expected. You'll have to take the elevator to the surface, but make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the pause button and then the A button. When we need to contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the pause button and then the A button to receive the call. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. Got it. Okay, I'm ready to go. I need help. 